Eu sou o Dieguinho, então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, rapaziada, temos notícias muito importantes para trazer para vocês nesse giro de notícias. Olha, a CBF entregou ao Vasco mais imagens e mais áudios do intervalo da partida. Agora, o Globoesporte.com divulgou o intervalo e vocês vão ver aí que o clima ficou muito tenso. Houve, inclusive, um bate-boca muito grande entre os integrantes ali e o árbitro, que era o Flávio, que estava na beira do campo, ouvindo ainda a discussão dos integrantes do VAR. E o Vasco ganhou mais elementos para que ele possa conseguir, sim, anular essa partida. Eu vou colocar para vocês na tela aí o documento que o Vasco enviou para a CBF. O Vasco exige o momento da checagem, da calibragem das linhas e o pré-jogo, antes da bola rolar. O Vasco quer provar por A mais B de que já sabia-se que o VAR não estava funcionando. Uma coisa é o VAR dar problema durante a partida. Sendo assim, vale-se a decisão de dentro de campo e tá tudo certo. Mas, caso já soubesse que o VAR não estava funcionando antes da bola rolar, não podia se ter início do jogo, a não ser que fosse informado os dois capitães e eles topassem seguir a partida assim mesmo. E isso não ocorreu. O Vasco ainda exige da CBF os áudios antes da bola rolar. Eu vou deixar vocês aí agora com seis minutos de muita tensão e muito bate-boca na cabine do VAR. Confere aí. Flávio, Zé falando, me ouve? Danilo, Ang. Ali, ali ele configurou que a linha ela, ela pega a referência, segundo a sombra e tal. Vai, aí, vai gerar, irmão. Não, vai, vai já disponibilizar o ombro do cartão ah. da posição, tá? O ombro. É, eles estão configurando de novo para liberar a linha. Deu, deu problema técnico e desconfigurou. Olha, vai estar tá mostrando a gente no PGM aí, aí ó. Pessoal, a, o sistema, ele pega as linhas do campo para defender um campo e ah, cima da própria linha. Postura aí que Na hora a linha, ele tá entendeu que a linha era sombra e pensou que era uma linha. Pensamento, né? Enfim, aí regulou lá, mas vai liberar. Primeiro amarelo do Vasco. É, agora tem que... Trabalhar um pouquinho também, porque não, é, vai ter natural reclamação. 18 do Vasco, 18, 27, 22 do... Loucura, ficar preso puto, aí. Puto é. com os jogadores, porque é, eles vão é. ser tomados lá dentro. Isso, isso. Então... É, na verdade, foi, foi de... É, gera uma frustração, né? Veio de um acerto muito bacana para uma situação de incerteza. A gente tem que é. saber lidar com isso. Foi de resiliente agora, viu, Flávio? Você que vai estar diretamente em contato com ele. Resiliente... Saber, de, saber diferenciar o que é exagero do que é uma, coisa que é uma que... emoção natural. Exatamente. Né? Lá o goleiro é mesmo agora. Você vai ter que dar essa explicação pra todo mundo, cara. Caralho, agora as linhas estão ótimas, com sombra. Vambora. Pro Teve jogo. um problema na linha, cara. Não, mas aí a gente já vamos passar a linha lá de novo lá. Sim, mas né? não, mas aí tem um cara lá na frente lá que ele tá. É que assim. É, cara, a gente. A gente é a gente analisa muito imagem, projeção de imagem. Coloca ela na linha da área. Da, tá da frente, área, Paulo. Da, e da posição, ele tá ali. Não, eu não tenho como. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, não, eu, eu tenho que concentrar aqui. Beleza, né? isso. Não, beleza. Dá porque na área lá. Eu não, eu vi a imagem. Eu vi a imagem. Boa. Eu vi, aí tem um cara... Então, mas quantas vezes a gente na vida, assim, antes do VAR, achava que estava escrito agora com o VAR, perspectiva de imagem... <risos> Repente. Imaginamos, imaginamos. Foi Realmente. a parte da calibragem, ali por causa da sombra, cara. Por isso que eles traem em você, mas, hein? Mas, mas vai ser disponibilizado. Não, foda. Valeu, Valeu vamos obrigado. lá. Ah. É, a gente, talvez, 
talvez a gente descobriu o erro do sistema, que o sistema, ele entendeu que a sombra era uma linha. Sei lá, cara, depois... É, eu eu vou... sendo reajustado, eu, 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 eu sei, tudo bem, mas eu não vou... Eu não vou é, no e outra, e outra, também não vamos tentar ir na ilusão de nós. Deixa eu dar o resultado, lá vai ser fornecido. Tá, vamos esperar. Volta. Foi a informação eu não tô na linha. Não, 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 não é assim, gente. Calma. De repente vem, de repente vem a informação eu ouvi, contrária. Eu ouvi. Eu ouvi. Vamos, tem gente saber. Se você falar assim, você não vai ganhar nada com isso. Você não vai ganhar nada com isso. Não adianta. Se você falar assim, não melhora nada. Ei, ei, ei. Olha pra mim. Ei, ei. É que, é que, é que. Agora é que. Calma, tranquilo. O campo, o campo não tem nada a ver com o que aconteceu lá, entendeu? Entendeu, Constituição? Aqui, ó, Flávio, Flávio. Esse aqui é o Valente Piori. PGM tá mostrando. É o Piori. É o Piori a situação. Pois é, para, 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 para. Olha o que gera, velho. Atenção, Flávio, vai ser tua instituição, ok? Tá bom, deixa eu terminar de ver o teatro. Ok. Cuidado, cuidado com o set lá, tá alterado. Pera, 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 deixa lá. Ei, ei, pera, ei. Ah, deu problema, deu problema na linha lá do bom. Não, a linha tinha um lance, mas a linha sumiu. Não Ei, tinha cara, que é que é vocês Aí, quando é assim, o problema ah, é que é decisão Flávio, do campo. Eu vi, o Flávio. Claro, claro. Ah. vamos montar lá pra começar junto. Ah. Oh, vamos, pra... ah, vamos ver trazer a conta pra nós também. Oh, Calma, cara. Deixa eu ver, pra quê? Porque vai ver. Tá junto o jogo. Tá, amigo, eu sei esse jogo aqui, não é só esse jogo não, cara. Danilo, Danilo! Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, é, o reflexo de vocês é do ano, né, esse jogo? Eu sei se eu vou falar. Eu ferro muito também, mas muito! Tem um posto de jogador lá gente que pode ser que ele, ele dê condição, é isso, tá? Deixa eu só explicar pra vocês agora. Ei! Deixa eu explicar uma coisa pra vocês agora. Isso, isso, Concentra no jogo. Deixa pra isso depois Claro, mas é que os caras... Tudo que tentou no Inter, saiu o número 27, ok? Claro, mas ele sabe tudo isso. Pra mim tem um jogador que pode ter que ter condição. Por ombro? Entre o 19. Entendeu? Por isso que o Piara e a Guaraná não são dois que tem 27 que tinha cartão, entre o 19. É um intervalo, sem tem ato para contar. Tem espaço pra caramba. Deixa eu falar uma coisa aqui antes de começar, senhor. Principalmente vocês. Inteligência. Se tem qualquer coisa, deixa para depois. O negócio é jogo. Tá bom? Deixa isso, ó. O que que tá acontecendo? Ah, porra, velho. Já tem a resposta! Fábio, ah, peraí. Vou cuidar aqui com o Danilo. Peraí. Ah. Se o banco não claro, se comportar claro. aqui, porque o que passou, passou, vai ser resolvido e ele tem que entender. O que, que ele tá fazendo, Danilo? Por favor. Por favor. Por favor. Vamos lá, vamos jogar bem, eles não estão e ninguém tá. Vamos lá, se querem jogar, tudo bem. Se não querem... Ah, 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 ah. Não, não, não vamos discutir, tá bom? Por favor. Tá bom. Tá bom. E isso eu quero avaliar, isso tudo bem. Eu, eu, eu vou ver depois do jogo o senhor vai ver. No jogo, o senhor, por favor, mantenha a ordem. Então, acabou, sem falar. Sem falar. Cadê o início do jogo aqui, Vinícius? Vinícius! Como é que tá? Pode jogar? Vamos com Deus, hein? Vamos com Deus. Jogo, vambora, Vamos vai. Deus. Ah, que pariu, é outro jogo, hein, gente? É um time mais do que antes, 100% hein, gente? Vamos aqui, lá, ligado. Então, 100%, time. vamos lá. Bom, rapaziada, agora eles acabaram de ouvir os áudios, a parada é a seguinte. O Vasco estima que com uma eventual queda para a segunda divisão, caso se confirme com a CBF não anulando esta partida, o Vasco vai ter uma perda de receita de 100 milhões de reais. Inclusive, o departamento jurídico do Vasco já está se preparando para mover uma ação contra a Hawks, que é a empresa que cuida ali do áudio e vídeo ali do VAR, e também contra a CBF. O Vasco vai pedir uma indenização a essas duas empresas no valor de 100 milhões de reais, caso o Vasco vá para a segunda divisão. Inclusive, vou colocar para vocês aí um trechinho da coletiva de anteontem que o presidente Jorge Salgado foi perguntado sobre isso. Caso essa partida não seja anulada, se ele vai mover uma ação para processar a CBF e a Hawks para poder ter sido pelo menos desse valor perdido para a temporada 2021. Inclusive, o nosso vice-presidente de finanças ratificou essa opinião aí de que sim, deve mover uma ação contra o CBF e a Hawks.
Confere aí. Em relação a essa tua pergunta, por parte, primeiro a gente tem que saber qual é a decisão da CBF. A decisão da CBF deve ocorrer semana que vem, né? É isso? De repente, no decorrer da semana que vem. É óbvio que a gente já, conversando com o departamento jurídico, a gente já tem algumas opções de estratégias em acontecendo a permanência, não, não há problema, mas se a gente for para a Série B, talvez, certamente, a gente vai discutir algum tipo de estratégia, né? porque a perda foi muito grande. Então, mas primeiro a gente tem que esperar qual vai ser a decisão da CBF em relação ao jogo contra o Internacional. Só dando uma, um adendo aí à, à resposta do presidente, é, entendo eu, vou conversar com o Zeca, mas se... É, essa injustiça não foi reparada, eu já coloca até no meu orçamento a ação. Então, é um absurdo que é a coisa. Bom, rapaziada, e o Globoesporte.com fez um levantamento desses seis minutos de áudio, fez o um compilado de um minuto com as principais falas ali, colocando legenda para que você possa entender um pouco melhor dos principais momentos de tensão e de bate-boca na cabine do VAR. Confere aí. Deu, deu problema técnico e desconfigurou. Ó, meu, vai estar tá mostrando a gente no PGM aí, ó. Tá o sistema, ele pega as linhas do campo para defender um campo em cima da própria linha. Postura aí que eu mostrei a gente linha, no PGM. Ele tá entendeu que a linha era sombra e pensou que era uma linha. Pensamento, né? Enfim. E outra, também não vamos tentar ir na ilusão de nós. Deixa eu dar o um resultado. Lá vai ser fornecido. Tá, vamos esperar. Se você, vamos, se você, se você, se você falar assim, você não vai ganhar nada com isso. Você não vai ganhar nada com isso. Não adianta. Ei, você falar assim não melhora nada. Ei, ei, ei. Olha pra mim. Ei, ei. É que, é que, é que, agora é que... Calma, tranquilo. O campo, o campo não tem nada a ver com, com o que aconteceu lá, entendeu? Entendeu, Constituição? Esse aqui é o pior. pior. O PGM tá mostrando. É o pior. É o pior a situação. Pois é, para, 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 para. Vamos, vamos, pra... Pera, vamos trazer a conta pra nós também. Claro, claro. Deixa eu ver. Porque vai 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 ver. Porque se tem qualquer coisa, deixa pra depois, o negócio é jogo, tá bom? Vamos com Deus, hein? Vamos com Deus. Jogo, vambora, vai. Vamos com vai. Deus. Ah, pariu, não não é, não. é outro jogo, hein, gente? É um mais do que antes, 100% hein, gente? Vamos aqui, lá, ligado. É um 100%, vamos lá. Bom, rapaziada, complexo, né? Vamos aguardar. Devemos ter novidades no decorrer dessa semana aí, então logo vire a segunda-feira. Alguma coisa a CJD e a CBF devem se manifestar. Lembrando que o Vasco ainda aguarda o pré-jogo, o momento onde estava sendo calibrado as linhas, caso seja provado de fato que já sabia -se que o equipamento não estava funcionando e aí deram um H, tentaram utilizar já sabendo que ele não estava funcionando. Depois, mandam vai lhe dar o gol, o Vasco vai utilizar esses argumentos como... Erro de direito e assim conseguirá anular a partida. É muito importante esse áudio e vídeo do pré-jogo. Vamos aguardar. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal, beleza? Vou encerrando minha participação por aqui nesse vídeo. Chegou até aqui, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike também. Se inscreve aí no canal, dá essa moral pro Dieguinho. Mais tarde, 5 e meia da tarde, eu volto com mais informações do nosso Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu vou com a mão em volta. Baixo, tamo junto. Valeu. Fui.